bet, bet, bet Jānis teica, ka es atļaušu, es tomēr atļaušu arī man uzzināt par Jūri, okay. ir, ir teic diezgan daudz un, un jāatdzīs mūsu pretrunšanāli, mēs tik lielas, tik tā, citā mēs runājam par mērķiem, līdz ko mēs runājam par līdzekļiem, tā mūs vedot ašķirs. Es diskusijas pamatēm bija, bija sociālais taisnīgums un, un, un man vismaz tā kādreiz mācīja, ka jāvienojas par iedzieniem, lai es tam nestrīdētos, citādāk ir diskusijas paliek bezjēdzīgs, ja katrs lai to dažādas iedzienas tajā diskusijā. Man pats par sevi taisnīgums ir, ir, ir manā izpratnē dabiska lieta un cilvēku izjūta par taisnīgumu ir, ir, ir dabiska. Taču man personīgi nepieņemams ir, ir iedzienu taisnīgums saistīšana ar iedzieniem ienākumu vienlīdzību. Tāpēc, ka cilvēku dabiskā reakcija nav tāda, ka ienākumiem būtu jābūt vienlīdzīgi. Nu, piemēram, Jānis Sošlais ir ļoti sekmīgs uzņēmējs, ir izveidojis fantastisku uzņēmumu ar inovatīvu tehnoloģiju, SIA Primex, kas strādā, ja gribat apstīt viņu, darbu ļoti skaistā mājā, aizbrauciet Ventspilī uz biblioteku, man pašam sagādāja milzīgi prieka apskatīt pārstisku uzņēmus. Cer, ka pelnu labi par šo uzņēmu. Ideja visdrīzāk vai nu viņam vai nu kolēģiem kopā ir tāpus par šo produktu, viņš ir ievērsts, sekmīgi strādā, ne tikai Latvijā, citās valstis. Ja mēs teiktu pienākumu vienlīdzību, davai tagad atņemam Jānim SIA Primex, tad vēl mēs teicam kā 25 cilvēki, 4% katram, Nu, jo tas taču būtu vien, nu, kāpēc mēs, lai nebūtu pelnījuši, ja, arī 4% no Jāņa primeks, nu, viņš taču ir, nu, tas taču būtu tikai taisnīgi, ja, mums katram būtu 4% primeks, un mēs, kā saka, godīgi visi kopīgi baudītu viņu darba augus. Man aizpatēm tas būtu galvēji pretējs dabiskai izjūtai par taisnīgums. Taisnīgums manā izpratnē rodās no darba, ja cilvēks strādā un sasniedz kaut ko ar savu darbu, Tad viņš savu darbu augļus arī baudi. Vienalga, cik lieli tie ir vai mazi tie ir. Atkarībā no tā, kā darbu viņš ir ieguldījis, cik daudz viņš ir ieguldījis savus personīgos spēju attīstībā, no tā ceļa dzīvē, ko viņš ir izvēlējies. Un, protams, jebkurā sabiedrībā, tas es izņem ārā uzreiz no šī diskusijā, nesāk to sarunas par to, ko darīt ar cilvēkiem, kas nevar strādāt fizisku vai citu iemeslu dēļ. Tas, protams, ir dabīgi, jebkuras un vienmēr visā sabiedrībā diskai izņemo dažus spartā, kur metatos bērnu cārā ar klinti, vispārīgā izpratnē, es skaidrs, ka sabiedrība ir kaut kāds minimālais rūpju līmenis, ko viņi uztur par ierobežot sabiedrības daļu, nu, kur vienkārši objektīvi iemesla dēļ nu, nav spējīgi ar savu darbu radīt pietiekam daudz vērtības, lai sevi nodrošinā. Tas ir mans vispārreiz pieņēmums par to, kas ir taisnīgums ekonomiskā izpratnē. Taisnīgums ir rodās no darba, jo vairāk cilvēks dar jo viņš vairāk iegulds darba plašākā nozīmē, iegulds savās spējās, savās prasmēs, savās iemeņās, attīstās, māk sabalansēt, kurā brīdī viņam ir jāiegulda savās spējās, un tad jādodas darba tirgu vai jāirada uzņēmums, vai otrādāk tieši šobrīd ir izdevīgāk izdarīt. Šis ir individuāls izvēles, kurš noved pie zināmas, zināmām sekām, pie zināmiem rezultātiem, ko cilvēks nu, gūst. Vispārīgā dalījumā man personīgi šķiet, ka uh, lielākā daļa cilvēku, kurus varētu saukt par teiksim, labēju orientētu un kreisu orientētu, ja neskaidu tur atsevišķinājumu, līdz šim brīdim pa lielam, nu tā, vairs nestrīdz pārspīlēt par to. Nu, piemēram, uh, 16 gadu vecumā, uh, vai Latvijas gadījumā, diemžēl, 12 gadu vecumā lielākā daļa, uh, viena liela daļa, diemžēl ļoti liela daļa, uh, jauna zēna izdomā, ka mācīties skolā, tas ir stūbi. Tā vietā, ka labāk ir dzīvot uz ielas, varbūt tubagot un neko nedarīt, dar to reizēm dažādi iemeslu dēļ, un tā kā cilvēki ir, 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 ir muļķi, tad ir zināmos brīžos, varbūt ir kādam jāpalīdz viņam par to lēmu pieņemšanu, lai viņš nekļūtas, viņš izdara pareizas izvēles. Ir brīdis, kurā cilvēkam ir jāsāk atbildēt par savu rīcību. Līdz tam par viņa rīcību ir jāpalīdz. Manā izpratnē pamat palīgie viņam jābūt ir vecākiem, tajā rīcībā tā ir vecāka savukārt atbildība, tā ir pieauguši cilvēku pazīme, ka viņš ir gatavs uzņemt atbildību par saviem bērniem, rūpēties par viņiem, līdz tam brīdim, kamēr viņi paši var atbildēt par sevi. Taču 
pēc tam 18. gadu vecumā un vēlāk izdarīt tās izvēles un kļūdas. Ir paši cilvēki, brīvi grib manā izpratnē. Vēl jau vairāk es uzskatu, ka tā ir, tā ir nepieciešamība ļaut cilvēkiem kļūdīties. Bet tikai tad, ja viņš kļūdās, viņš apzinās, viņš var novērtēt savus kļūdas seks un nākamreiz rīkoties citā. Ja viņš neļaujam, mēs neļaujam viņam kļūdīties. Un tā ir manā izpratnē liela, liela uh, Rietumē Eiropas sociālās sistēmas problēma, ka viņi neļauj cilvēkam kļūdīties, pieļaut kļūdas. Es novērtu pie tā, ka viņš principā uzskat, ka ir bezriska sabiedrība, kur es varu dzīvot, neriskēt, Visu mūžu eksistē, saņemt pabalsts no valsts. Nu, dažādas, tāpēc, ka, nu, kā man te bija nesen, vien saruna ar vienu uh, dāņu kolēģi, kas ir pārvācies dzīvot uz Latviju. Viens no iemestēm, kad viņš pārvācies dzīvot uz Latviju, ja neskaitot, ka viņš apracēs burvīgi latviešu meiteni, ir apzīmējums tas, ka, ziniet, Dānijā, es, nu, vat kā bija aizbrauc apakaļ, un tur ir tāda situācija, man paziņa saka, ka viņš ir uh, aizgājis un nolēmis, ka viņš aizgājis no darba, Ja viņam pārāk liels stresas ir darbā. Nu, viņam ir, jā, ja viņam ir redzēt viens bērns un ģimenē, un viņš, viņš es vienkārši viņš nevar, nevar strādāt. Un viņam vajag valsts atbalstu, un valsts viņam ir piešķīrus uh, atbalstu. Te skaita apmaksāt atvērtājumu kanāri savu vasa apmaksājus, jo viņam ir jārelaksējās uh, no tā stresa, lai viņš būtu gatavs, būtu uh, pilnvērtīgs cilvēks. Tas, protams, ir pārspīlējums. Un diez, diezvien vai mums ar pārspīlējumu jāpieļauj. Principā. Uh, tas ir pārspīlējums, ja kur novērts sistēma, kur mēs ticam, ka um, vai pieņemam, ka valstī ir uzdevums, vai nu, sabiedrībai kopumā, kas uh, praktiski nozīmē ne jau sabiedrību kopumā, to dara, mēs katrs visi tagad kopā nesametamies un neizēm uz ielas un nesakam, ka šitam te cilvēkam palīdz. Un mēs to darām samaksā nodokus un valsts tad ir caur politisko procesu pārdalu, niedot naudu kaut kam un pasaka, tagad šitie būs tie, kuriem saņems naudu, kuri mēs vispār esam nopelnieši. Uh, mēs, mēs, ja mēs pieņemam, kas valstī ir uh, jāčubina uh, pieaudzes cilvēks un, un uh, jāved viņš un jānodrošina viņu uh, komforta sajūtu uh, vai labvēlīgi apstākļi viņu dzīvē, ar to domājot, ka viņš pats ne par ko neatbild, ja kur risku gadījumā iestājās tajā vietā valsts, tad uh, kur paliek atbildīt? Par ko atbild pieaudzes cilvēks? Ko vispār nozīmē pieaudzes cilvēks? Kur ir viņa? Uh, Atbildība nozīmē atbildība pret risku, ne jau atbildība par panākumiem. Visi mēs labprāt atbildam par panākumiem, bet tikai par zaudējumiem, tad mēs tā parasti gribam teikt, kāds cits to ir darīts. Tas ir tas otrs aspekts, ko šajā gribēju, jautājumā gribēju teikt. Iziet no šī, no šī jautājuma uh, ir uh, sistēma, ko uh, mēs, mēs visu kopā uh, Latvijā uh, veidojam, ir, ir uh, jāveido tāda, kurā uh, pirmām kārtām atalgos tiek darbs. Uh, proti, ja cilvēks ir ieguldījis, ja viņš ir vēlējies kaut ko darīt, tad viņš saņem, saņem atalgoju par to. Pie tam, uh, protams, ir apstrakts simulācijas, kuras, kuras noved pie tā, ka visi nauda ir vienam un visiem pāriem nav vispār nemaz naudas, bet kopumā ņemot neviens sabiedrība tāda nav izveidojusies, kur visi nauda būtu vienam un uh, pāriem naudas vispār nav parasti iekšējiem mehānismi, uh, sabiedrības pašaglabāšanās tendēs nodrošina to, ka uh, resursu sadali ir pietiekami uh, efektīvi. Protams, ka strīdēties par to, vai labāks ir, ir Gini koeficents 0,3 vai 0,6, un, un, un kur ir tā optimālā robeža, bet nekad nav tā situācija, kad uh, uh, pastāv uh, tik liela nevienlīdzīga, uh, ka visi nav koncentrētos vienu vai tur piecu cilvēku kopā. Pieejamot uh, šo uh, tēzi, uh, nākamais secinājums, protams, ir tāds, ka um, atbildot Jāņa teiktiem par to, es pilnīgi piekrītu viņu argumentiem un apgalvojumam par to, ka, protams, tas ir pilnīgi dabiski, uh, valstīgs atrodas šajā uh, puslodē un uh, šajā uh, meridijāna sistēmā. Uh, diezgan vai, ja kad būs iespējas būt par uh, izkonkurēt Ķīnu uh, lēdu darba spēku ziņā, vai pēc Ķīnas pret 20 gadiem var būt Indija vai vai Malī, vai, vai kas, kas vienmēr būs ar, ar lētāku darbu spēku, skaits, ka mūsu uh, kultīgais attīstības virzienas uh, Latvijā, ar ko mēs būsim konkurētspēju nākotnē, ir um, um, ražošana ar augstu pievienotu vērtību, vai uh, pakalpojumu radīšanu augstu pievienotu vērtību, uh, kur uh, uh, tiek nodrošināts tā iespēja cilvēkiem maksāt 
relatīvi pasaules līmenim, relatīvi augsts cilvēks. Jāsaprot, starp citu, tas, ka pasaules līmenim Latvijas ar jaunas kopumā ir, pasaules līmenim ir relatīvi augsts. Nu, ja salīdzin ar Zimbabvi un Malī un, 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 un Laos, mēs esam, tur, sen esam turīgo valstu grupā, un tā, droši vien tur arī paliksim, neskatoties uz mūsu briesmīgajām krīzēm un IKP kritumiem. Pēc, pēc šāda uh, modēļa, ja mēs virzamies uz, uz aizvien um, augstāks pievienots vērtības uh, produktu radīšanu, atkal jāpiekrīt Jānim uh, bāzes jautājums ir inovācijas, aizvien jauns, aizvien jauna, aizvien jauna ideja radīšana, aizvien uh, nepātraukt uh, tiekšanās pēc mūsu uh, konkurences. <coughs> Tā es droši vien nonāks pie savas viss, kā lai Latvijas, ne, ne, ne Latvijas, sakot, kontroversālākās tēzes, šim pasākumam, protams, kas ir tas galvenais virzītājs pērs, kāpēc lai taptu šādas jaunas idejas. Jānis saka, vajag, lai visi cilvēki, jūs tos brīvi izpaust savas idejas, ziniet, ar idejām nav problēma. Idejas ir. Katram mums galvā ir gadījies iet un izdomāt, varētu darīt tā, varētu darīt šitā. To realizāciju, nu, lielākoties nekā nav. Un par inovācijām ir, ir ļoti daudz pētījumi, tā tagad ir, protams, ļoti karsts pētniecības tēma, par ko viss saka, kāpēc viņas top vai netop, un reālais inovācija ieši, vai teiksim, zināšana, komercializācijas, modern sakot, galvenais iemesls, faktiski ir, ir tikai vietas, kāpēc cilvēki vēlās savas idejas, ko viņi radīšu pārvērst tādos produktos, ko var pārdot tirgu, ko kāds būtu gatavs pirkt. Kas ir tas stimuls? Un tas stimuls ir viens alkatīgs vēl pelnīt vairāk. Vairāk būt bagātiem. Sarp citu, bija, nu pat kā bija tāds ļoti jauks pasākums, ko, ko re, regulāri realizē Rīko Latvijas iniciatīvas aģentūra ideja kaus, kur jauni cilvēki māk pieteikt idejas. Šogad tur vairāk kā 700 idejas, kuras varētu pieteikt tur beigās kaut kāds trīs saņem lielās balsi, ar arī naudu, lai varētu kaut ko vismaz daļēji uzsākt no ideja realizācijām. Un, un Tas jau arī ko uh, viens no tiem, kas teica uzrunu šajā pasākumā, teica, nu, lai jūs visi norealizēts idejas un kļūt pagāti. Un uh, man ir bail, ka Latvijas sabiedrībā kopumā šī tēze skan, kad arī tikai ķecerīgi. Tas ir kaut kas slikts, ka ja tu, uh, nu, uh, attaisi uh, rādio staciju ar mērķi pelnīt, tad tas jau ir, nu, gan drīz tā kā, nu, uh, pārdot savu dvēselu sātanu. Manā izpratnē, Mērķis pelnīt ir, ir labs, mums ir jāpriecājas par ikvienu cilvēku, kurš ir motivēts uh, nopelnīt naudu, jo katrs cilvēks, kas savu produktu, izdu savu ideju, ir spējīgs novest līdz tam. Tāpat tās, kā Jānis ar, ar 20 strādātām stundām sākumā, ar uh, fantastiskām spējām motivēt pārējo komandu, jo sākumā tās atdevas parasti ir tāds, kāds nu viņas ir, bet uh, komandē ir jāstrādā, jo produkts ir jārat. Katrs ir cilvēks un dara, ja viņam nebūs šī motivācija un šī sajūta, ka viņš beigu beigās varēs nopelnīt daudz un uh, pacelties uh, sociālā statusā, sociāla ekonomiskā statusā, kļūt bagātāks, turīgāks.